ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಆಶಾ ಗೌರಿ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಎರಡು ವಿಧ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಸಪೂರಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಲ್ಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದು ಮಳೆಗಾಲದ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹುಳಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ಹುಳಿಯ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಜಾಮ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿರು ಸಿಗುವಂಥ ಜಾಮ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದರೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಜಾಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೈನಾಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಆಮೇಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸಾಕು ಜಾಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಜಾತಿಯ ಪೈನಾಪಲ್ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ತುಂಬ ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿಯೂ ಇರ್ತದೆ ಪಲ್ಪಿಯಾಗಿಯೂ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಅದರ ಮುಳ್ಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಜಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಹುಳಿ ಇರ್ತದೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪೈನಾಪಲ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಮ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ ತಿನ್ಬಹುದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಪೈನಾಪಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಈಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಚಾಕು ಆದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಲ್ಪಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಮಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದರ ಸಿಪ್ಪೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ತೆಗಿಬಹುದು ನೋಡಿದ್ದು ಈ ಮುಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಮುಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಇದರ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಯಿತು ಮುಳ್ಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ತೆಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯ ಭಾಗದ ಈ ನಾರನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಕುವಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಈ ಥರ ನಾರು ತೆಗಿಬೇಕು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಪೈನಾಪಲ್ ಇದು ಜಾನಿಗೆ ಪಲ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಈ ಭಾಗ ತೆಗಿಬೇಕು ತೆಗೆದು ಇದನ್ನು ತುರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾನು ತುರಿದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮುಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನ ತುರಿದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿಗೆ ನಮಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದು ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಪೈನಾಪಲ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ತುರಿಲಿಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಪೈನಾಪಲ್ ತುರಿದಾಯಿತು ಅದರ ನೀರು ಸಮೇತವಾಗಿ ಈ ಬಾಣಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನೀರು ಬೇಡ ಪೈನಾಪಲ್ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಬೇಕು ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಿಹಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಇದು ಹುಳಿ ಇರುವಂತಹ ಪೈನಾಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಏನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಇದರ ಹುಳಿಯೇ ಸಾಕು ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಹಾ
ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಬೇಕು ಈ ಥರ ಕುದಿಸಬೇಕು ಕೈಯಾಡ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಈಗ ಉರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇದಾಯಿತು ನಾವು ತುರಿದು ಬೇಯಿಸಿದ ಕಾರಣ ಪೈನಾಪಲನ್ನು ತುರಿದು ಬೇಯಿಸಿದ ಕಾರಣ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಜಾಮಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿ ಜಾಮ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಮಗೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದಾಗ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅದೇ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ನೋಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿರುವ ರಸ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು ಬೆಳೆ ಪಾಕದ ಹಾಗೆ ನೂಲು ಪಾಕ ಏನು ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಿ ಈ ಥರ ಬೀಳುವ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆಯಿತು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿ ಇರಲಿ ಆಮೇಲೆ ತಣದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸಾಕು ಇದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಿಹಿ ಹುಳಿ ರುಚಿಯ ಪೈನಾಪಲ್ ಜ್ಯಾಮ್ ರೆಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಹಲ್ವದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ದೋಸೆಗೆ ಚಪಾತಿಗೆ ಬ್ರೆಡ್ಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹಚ್ಚಿದ್ರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚೀಟಿಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕು ಆಪ್ಷನಲ್ಲೂ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಕೆಲವರು ಪೆಪ್ಪರನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದು ಪೂರ್ತಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಬಳಸದೆ ನಾನೀಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಪೈನಾಪಲ್ ಜಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಒತ್ತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೊಸಬರು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರಾದರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಂಟೆ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಆಯ್ಕೆ ಆಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ